Karibu Smart Darasa kwa majina naitwa Elliot Golize ni Mrina ni mimi mwalimu wako. Usisahau ku na kusubscribe katika channel yetu ili kupata ujumbe kila tuwekapo video mpya. Vile vile unaweza kudownload app yetu katika Play Store ambayo ni bure kabisa. Kila siku tuamkapo asubuhi na kufungua macho yetu jambo la kwanza kutokea ni mwanga kuingia ndani ya macho yetu lakini mwanga ni nini haswa mwanga yani light kwa lugha ya Kiingereza ni nishati ambayo usisimua hali ya kuona na hii ndio sababu mwanga huisiwa na macho kama vile sauti inavyohisiwa na masikio mwanga huweza kuwa na vyanzo mbali mbali kama vile jua nyota na mshumaa vitu vyenye uwezo wa kuzalisha mwanga wenyewe ufahamika kama luminari yani luminous object wakati vile visivyo na uwezo wa kuzalisha mwanga wao wenyewe ufahamika kama si luminari yani non luminous objects mifano ya vitu visivyozalisha mwanga wake wenyewe ni mwezi ambao huakisi mwanga wa jua na kurudisha duniani ili kitu kisichotoa mwanga wake kionekane huhitaji kupokea mwanga kwenye kitu kinachozalisha mwanga wake ifahamike kwamba mwale wa mwanga husafiri katika mstari mnyofu kutoka nukta moja hadi nyingine maada tofauti tofauti huruhusu viwango tofauti vya mianga kupita katika kitu husika vitu vipitishavyo mwanga wote ufahamika kama transparent kioo na maji ni mifano ya vitu transparent vitu visivyoruhusu mwanga kupita kabisa ufahamika kama opaque mifano ya vitu opaque ni kitabu kukuta na hata pazia lakini baadhi ya vitu huruhusu kiasi fulani cha mwanga kupita na kuzuia kingine aina hii ya vitu ufahamika kama trans translucent kitambaa chepesi na karatasi laini ni mifano ya vitu aina ya translucent moja ya matumizi ya nishati ya mwanga ni katika kamera ya pinhole yani kamera yenye tundu dogo la pini kamera hii hutenda kazi kwa kusafirisha miali ya mwanga kutoka katika kitu husika kupitia katika tundu dogo na hivyo kutengeneza taswira iliyotazama juu chini katika upande mwingine wa kamera hii kamera ya pinhole hutumiwa na wapimaji wa ardhi kuchukua vipimo vya maeneo tofauti tofauti utofauti wa kamera ya pinhole na zile za kawaida ni kiwango kidogo sana cha mwanga unaopita kwenye tundu la kamera hiyo na hivyo kuchukua muda mrefu kutengenezwa taswira katika upande mwingine wa kamera. Je, unaonaje kama ukijaribu kutengeneza kamera ya pinhole peke yako kwa matumizi yako binafsi? Angalia hapa chini tumeambatanisha link yenye maelezo ya kina kuhusu utengenezaji wa kamera hii. Na tumefikia mwisho wa kipindi cha leo. Usisahau ku like na kusubscribe ili upate ujumbe kila tuwekapo somo jipya. Mwisho wa somo la leo ni mwanzo wa somo jingine. Karibu sana smart darasa